Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I want to discuss eye section for a shear center. Shear center ki eye section ela calculate chalo telskunna. See here, this is my eye section. The shear will flow like this in this direction. See here, the shear will flow in this direction. So, equal and opposite force cast ka patti. So, in E direction lo shear force act out undi. Next, E, e edge ninji shear force anedi il act out undi. It will pass like this. Okay. This is the shear flow. It is constant ma. For any I section, this is the shear flow. Okay. See here, figure shows an unequal I section. So, unequal I section ante ante ante. Here, See here, unequal I section means it is not equal. These both sides are not equal. The section is unequal. So, the section is like this. Okay. This is my diagram. Okay. The section is unequal. So, varying. B1 is varying and B2 is varying. So, it is symmetrical about XX axis. See here. Follow these steps. Ma. Figure shows unequal I section. Next. B1 and B2 are the flanges. See here, varying length no ma. Why I have written B1 plus B2 means if I need the overall breadth, I should add both both these B1 and B2. So I have written B1 plus B2 are the flanges. Where here in this diagram, T1 is the thickness. Okay. Next, height of the web is H. The height is ikkada. Ante shear flow pass out na pa, uh, ni, point ninchi. Top to bottom is the distance of H. Height of the web. And then, and then, shear flow anedi. Manki flange center ninja flow out in kada. Mali, mali flange yoka center varku stop out in kada ma. Dani yoka. The shear flow from the top to shear flow from the bottom which is varke. It is the height of the web is H. Here the section is symmetrical about XX axis. We already first video clear explain chesanu. Ain't an ante. Edena seri shear center ekkada act out undi anante ekkada ite section anedi symmetrical either x axis kaani either y axis lo kaani ee rendittlo ekkada ite section symmetrical ga untundo akkade shear center anedi form avutundi ala kaakunda a section is x axis y axis rendu kanaka symmetrical aithe centroid point dekara section anedi shear center anedi form avutundi Okay, now, so shear center will lie on x axis. On x axis, and you have Okay, now, next, this diagram is important. So, this term is F1. See here, this is my F1. Shear force in the flange for width B1. And this is my width B1. So, F1 is shear force in the flange for width B1. Next, shear force in the flange for width B2. This is F2. This is shear force. This width B2 is shear force. Next one, F3 is the shear force in the web. Here F3 is the web part, the shear force is the F3. Next, F is the shear force acting at the shear center. I am going to say that the shear center is acting at the shear center. The shear center is acting at the shear So, excess as the shear center. The load is acting at the shear center. So, here F1 is acting at the shear center. Act out on the Ekada XX axis medra section symmetrical dekara shear center and is form out on the with some dis uh, eccentricity and the nth distance room and calculate chali problematic lo me clear got them out on the man we could problematic e shear center yoka distance e and mata so we should calculate see f3 is equal to f in ten and te section is symmetrical kadama so f3 is equal to f f3 which is enter x axis xx axis negare form ayindi so f3 is equal to f1 matta since it is equilibrium f3 is equal to f we already know shear stress calculate cheyadaniki this is the formula tau is equal to fa bar into it okay na f1 de enti force a is area y bar is distance next i is nothing but moment of inertia see here moment of inertia general ga manaki oka I section gain T B D Q by 12 and I calculate just 2 and T 2 flanges 2 B 
వాళ్ళని ఆల్రెడీ క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే బీ వన్ ప్లస్ బీ టూ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ బికాస్ ఫ్లాంజెస్ విట్ అనేది రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదా సో ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ బీ వన్ ప్లస్ బీ టూ ఒకవేళ రెండు సిమి సేమ్గా ఉంటే ఇక్కడ బీ అనేది రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట టీ వన్ టీ వన్ థిక్నెస్ అనమాట బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏరియా క్యాలకులేట్ చేస్తాం కదా ఏరియా ఇంటూ ఏ వై బార్ రాస్తాం కదమ్మా సో ఏ అంటే ఏంటి బి ఇంటూ డి కదా సో బి అంటే రెండు బి వన్ ప్లస్ బి టూ ఇంటూ డి క్రెంట్ థిక్నెస్ టీ వన్ సో ఇక్కడ ఏరియా రెండింటికి సిహ టూ ఫ్లాంజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేరియింగ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ మల్టీప్లైడ్ విత్ టూ వై మైనస్ వై బార్ అంటే ఏంటి హెచ్ బార్ హెచ్ఏ కదా ఇక్కడ సో వై మైనస్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం జనరల్గా ఫార్ములా అవునా కాదా సో ఇక్కడ చూడండి వై మైనస్ వై బార్ అని రాస్తాం కదమ్మా హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాము సో ఇక్కడ అప్పుడు ఏంటి సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హెచ్ స్క్వేర్ వై బార్ అంటే ఏంటి డి బై టూ కదా ఇక్కడ ఏంటి అది హెచ్ బై టూ సో హెచ్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే టూ టూ స్క్వేర్ ఏంటి ఫోర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ డి టూ బి క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ అని రాస్తాం కదా ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డి టూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ థిక్నెస్ హెచ్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ దిస్ ఈజ్ ద ఐఎక్స్ఎక్స్ ఫార్ములా ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఆ రెండు విత్ అనేది సేమ్గా ఉంటే కనుక ఇక్కడ ఒక విత్ బి అనేది రాసేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ షియర్ ఫోర్స్ ఈ సెక్షన్లో మనకి ఏమేం క్యాలకులేట్ చేయాలి ఎఫ్ఏ బార్ ఐ ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా ఐఎక్సెస్ ద్వారా వస్తుంది టీ అంటే థిక్నెస్ ఫార్ములాలో ఇస్తారు ప్రాబ్లమాటిక్లో నా వీ షుడ్ క్యాలకులేట్ ఎఫ్ ఫర్ క్యాలకులేటింగ్ షియర్ ఫోర్స్ నేను ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ మొత్తాన్ని ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఎ స్మాల్ పార్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఆ ఎలిమెంట్ని డిఏ అనుకుంటున్నాను ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ డిఎక్స్ ఓకే దట్ ఓన్లీ సో ఏరియా అంటే ఏంటి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఎల్ ఎన్ టు బి కదమ్మా సో టీ వన్ ఇంటు డిఎక్స్ దాని యొక్క థిక్నెస్ ఇంటు డిస్టెన్స్ ఓకేనా ఎల్ నెక్స్ట్ ఏ వై బార్ ఐ షుడ్ క్యాలకులేట్ ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏరియా సో ఇక డిస్టెన్స్ ఏంటది అంటే డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అని చెప్పాను కదా ఎక్స్ ఇంటు టీ వన్ వై బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్ బై టూ వై బార్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏమని తెలుసు డి బై టూ అని తెలుసు కదా ఇక్కడ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హెచ్ బై టూ ఏ వై బార్ ఏ అంటే ఏంటి ఏరియా ఆ సెక్షన్కి ఏరియా ఎల్ ఎన్ టు బి కదమ్మా ఒక ఎక్స్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను కదా సో ఎక్స్ ఇంటు టీ వన్ డెప్త్ అనమాట ఓకే ఇంటూ హెచ్ బై టూ సో ఇక్కడ లిమిట్స్ నేను ఈ సెక్షన్కి నేను ఫస్ట్ ఇట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాను కదా షియర్ ఫోర్స్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది సో జీరో కాన్స్టెంట్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ పాయింట్ నుంచి క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాను సో జీరో టు బి వన్ వరకు నేను క్యా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ జనరల్ జీరో టు బి టూ కదా కదా క్యాలకులేట్ చేయాలి సో హ్యావ్ పార్టీషన్ చేశాను అనమాట ఫస్ట్ జీరో టు బి వన్ క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తర్వాత బి వన్ టు బి టూ క్యాలకులేట్ చేయాలి రైట్ సి హియర్ ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ జీరో టు బి వన్ ఏంటి అది జనరల్గా వీ నో ఎఫ్ వన్ ఫార్ట్ ఈస్ ద ఫార్ములా క్యూ షియర్ స్ట్రెస్ ఇంటూ దాని యొక్క ఎలిమెంట్ డిఏ వీ నో దట్ షియర్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి ఎఫ్ఏ బార్ జస్ట్ హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్ ఓకేనా మనకి ఏవై బార్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఏవై బార్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ మై ఏవై బార్ ఓకేనా నవ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ అనేది బయట తీసుకుంటున్నాను ఎఫ్ హెచ్ టీ వన్ ఈ టర్మ్స్ అని తీసి దీని యొక్క ఎక్స్ డిఏకి ఇంటిగ్రల్ చేస్తున్నాను ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ కదా సో రిటర్న్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ సో లిమిట్స్ నేను సబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు బీ వన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఫోర్ ఐ ఎక్స్ ఎక్స్ ఓకే సో అలానే షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఎఫ్ వన్ క్యాలకులేట్ చేశాను నేను ఓకేనా సో షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఎఫ్ టూ ఏమవుతుంది సిఇర్ షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఎఫ్ టూ సేమ్ యాజ్ షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఎఫ్ వన్ కదమ్మా అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ షియర్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ టీ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అది బ్రెత్ ఒక్కటే మారుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బీ టూ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఎక్స్ బీ టూ స్క్వేర్ బై ద రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా సేమే కాబట్టి ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ డైరెక్ట్లీ అమ్మ షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఎఫ్ టూ ఏంటి అని అంటే సేమ్ యాజ్ ఎఫ్ వన్ సో సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ సో హియర్ విత్ ఒక్కటే మారింది కాబట్టి జస్ట్ ఐ హ్యావ్
అంటే ఇక్కడే కదా సెక్షన్ సిమెంట్రికల్గా ఉంది సో దట్ ఈ యాక్ట్ అవుతుంది ఇది ఏ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ దిస్ రైట్ టు ద ఆరిజిన్ పాయింట్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ యాక్ట్ అవుతుంది హెచ్ రైట్ ఓవరాల్ డిస్టెన్స్ మా హెచ్తో యాక్ట్ అవుతుంది సో ఎఫ్ టూ ఇంటూ హెచ్ నెక్స్ట్ దిస్ దిస్ ఈజ్ మై ఎఫ్ వన్ ఇదేంట ఏ డైరెక్షన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ మై క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్ రైట్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలానే కదా సో ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ నెక్స్ట్ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ దీని డిస్టెన్స్ చూడండి ఎఫ్ ఇంటూ ఈ డిస్టెన్స్ ఎస్ అండ్ సిటీతో యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి షియర్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఇంటూ ఈ షియర్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఇంటూ ఈ ఇక్కడ ఏంటంటే మొమెంట్స్ ఈక్వేటింగ్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ని ఈక్వేట్ చేస్తుంది అనమాట మీకు ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో ఒక ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ సో ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎఫ్ వన్ ఇంటూ హెచ్ చేస్తున్నాను హెచ్ కామన్గా తీస్తున్నాను ఎఫ్ఈ సో సీ హియర్ ఐ హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎఫ్ వన్ సో ఈ వాల్యూస్ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో హౌ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఈజ్ సీ హియర్ F2 టూ మైనస్ ఎఫ్ వన్ అనే ఇక్కడ ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎఫ్ వన్ చేస్తున్నా ఏమవుతుంది అనమాట సో ఇఫ్ ఇఫ్ యూ మైనస్ నెగిటివ్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అది బీ టూ స్క్వేర్ మైనస్ బీ వన్ స్క్వేరే కదా దట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇంటూ ఇక్కడ హెచ్ స్క్వేర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఐ హ్యావ్ మల్టీప్లైడ్ హెచ్ సో హెచ్ స్క్వేర్ అనమాట సో ఐ విల్ గెట్ ఎఫ్ ఎఫ్ క్యాన్సిల్ అయితే నాకు ఈ వాల్యూ ఈజ్ దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ షియర్ సెంటర్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద వెబ్ సో ఈ పార్ట్ అనమాట దిస్ ఈజ్ మై డిస్టెన్స్ ఆఫ్ షియర్ సెంటర్ సో మనకి ప్రాబ్లమాటిక్లో ఈ వాల్యూ మనకి షియర్ సెంటర్ యొక్క పొజిషన్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నప్పుడు బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వీ విల్ క్యాల్కులేట్ ఓకేనా టి వన్ అంటే థిక్నెస్ హెచ్ వచ్చేసరికి ఏంటది షియర్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద టాప్ టు బాటమ్ ఫ్లా ఫ్లాంజెస్కి ఈ బీ టూ మైనస్ బీ వన్ ఏంటంటే బీ టూ స్క్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ విత్ అనేది సేమ్గా ఉంటే యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ బీ స్క్వేర్ రాసేసుకోవచ్చు ఒకవేళ విత్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటే కనుక దిస్ ఈస్ ద బీ టూ స్క్వేర్ మైనస్ బీ వన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ చాలా లేట్ అయిందనమాట బట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ సో ప్లీజ్ లర్న్ దిస్ డెరివేషన్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్